ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്താ നോക്കി പിന്നെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ജിയോഗ്രാഫി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഇരുന്നു ഡേറ്റം അതൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്താന്ന് ഇൻട്രോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് നാല് ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് ഏത് സർഫസിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ അസിമുത്താൽ ഓർ പ്ലാനർ പ്ലാനർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ദെൻ രണ്ടാമതൊന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് വയ്ക്കുന്ന ആസ്പെക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണോ ഒബ്ലിക് ആണോ ആ ഒരു നോർമൽ ആണോ അതിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് വ്യൂ പോയിന്റ് ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് അയക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്പറിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിടക്കുവാണ് നിങ്ങളത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ നൊമോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് കൺഫേമൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഏ അതായത് ഷെയ്പ്പ് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൺഫേമൽ പ്രൊജക്ഷൻ ദെൻ ഏരിയയുടെ ഈക്വൽ ഏരിയ പ്രൊജക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ഡയറക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആ രീതിയിലൊന്ന് ആക്കിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് എന്താ ഫിഗറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തേത് സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആ ഒരു സിലിണ്ടർ ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇക്വേറ്റർ വരുന്ന മിഡിലെ ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് സിലിണ്ടറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്താൽ ഈ ഗ്ലോബിലുള്ള ഐറ്റംസ് അത്രയും ഈ സിലിണ്ടറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അല്ലേ സിലിണ്ടറിൽ വന്നായിരിക്കും ആ സിലിണ്ടറിനെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിവർത്തി വെച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ദ ഫിഗർ നോ ആ ഫിഗറിൽ ആദ്യം നോക്കുക അതുപോലെ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഗ്ലോ ഗ്ലോബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കോൺ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് ദെൻ പ്ലാനർ ഓർ അസിമുത്തൽ അത് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒൺ ബൈ വൺ നോക്കാം അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്ലോബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക അതിൽ മിഡിൽ ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇക്വേറ്റർ ലൈൻ ഗ്ലോബിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും ദെൻ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സിലിണ്ടറിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ആ സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിവർത്തി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലോബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് വരാം കാര്യം കോണിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാകാം വലുതാകാം അതനുസരിച്ച് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് അത് ചെന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗ്ലോബിലെ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എ ബി എന്ന ലൈനിലാണ് ആ ഒരു പോർഷനാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് തൊട്ട് താഴത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ കോൺസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലൽസ് ആ കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലൽസ് ഏത് പാരലലിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ദ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ കോണിനെ ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ സർഫേസ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാനാർ ഓർ അസിമുത്തൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു
ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പിംഗ് സർഫസ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ടോ മൂന്ന് കാര്യമേ ഉള്ളൂ നോർമൽ ആസ്പെക്റ്റ് അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു നോർമൽ ആണോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണോ ഓർ ഒബ്ലിക് ഇതിൽ ഏതിൽ വേണം വരാം ദെൻ അസിമത്തൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്ലാനർ ഓർ അസിമത്തിലാകുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ വെച്ചാൽ പോളാർ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ചാൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വല്ല സൈഡും അല്ല അതായത് വെർട്ടിക്കലും അല്ല ഹൊറിസോണ്ടലും അല്ല ഇച്ചിരി ചെരിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒബ്ലിക് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി ലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഗ്ലോബിൻ്റെ മിഡിലിൽ നിന്നാണ് അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് നൊമോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും ദെൻ രണ്ടാമതൊരു കേസ് ഉണ്ട് സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ അതിൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ലൈസ് അറ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫിഗറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫിഗറിലും ഓർഡർ വ്യത്യാസമുണ്ട് എ ബി സി എ നൊമോണിക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫിക് മൂന്നാമത്തത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പക്ഷേ താഴെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫിഗറിൽ ഓർഡർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തെ നൊമോണിക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫിക് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വി പോയിൻറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് അതായത് ഫാർ സൈഡിലായിരിക്കും ദൂരെ നിന്നായിരിക്കും ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് ഗ്ലോബിൻ്റെ ഔട്ടർ എഡ്ജിൽ നിന്നായിരിക്കും ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് ദെൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വളരെ ദൂരെ നിന്നായിരിക്കും അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രിസേർവ്ഡ് അതായത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൈസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യും ഏരിയ പ്രിസർവ് ചെയ്യും ഷേപ്പ് പ്രിസർവ് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ആംഗിൾസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യും ഈക്വൽ ഏരിയ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രിസേർവ്സ് ഏരിയ ഇക്വ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ട്രൂ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആംഗിൾസ് അസിമുത്സും ഡയറക്ഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ടി എം അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മെർക്കാറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് യു ടി എം സോൺസ് ആർ നമ്പേഡ് ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ്റ്റി ഈച്ച് സോൺ സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് വൈഡ് നിങ്ങൾ ദ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക കണ്ടോ മിഡിലിൽ സീറോ ഡിഗ്രി അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടോ സീറോ മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ അതിനകത്ത് ഡിവിഷൻ എത്ര വൺ ടു തേർട്ടി അതായത് ആറ് ഡിഗ്രിയുള്ള ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആറ് ഡിഗ്രിയുള്ള മുപ്പത് സ്പ്ലിറ്റ്സ് കണ്ടോ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് വൺ എയ്റ്റി ആയി വെസ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടോ തേർട്ടി വൺ മുതൽ സിക്സ്റ്റി വരെ തേർട്ടി വൺ മുതൽ സിക്സ്റ്റി വരെ അതും ആറ് ഡിഗ്രിയുടെ തേർട്ടി സോൺസ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ആറ് ഡിഗ്രിയുടെ അറുപത് സോൺ ആകുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയി അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയുള്ള സോൺസ് ആയിട്ടാണ് നോക്കിയില്ല അറിയാം സീറോ ഡിഗ്രി പിന്നെ ഈ നോർത്തിലേക്ക് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു അതുപോലെ സൗത്തിലേക്കും എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ ആറ് ഡിഗ്രി വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോറി സോറി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനെ ആറ് ഡിഗ്രി വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോൺ വൺ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്